Tapachula, and there's never electricity here. That's why they have all these generators. That's my bus. In uh, downtown Tapachula, just walking around for a couple of hours, don't really get a sense of the numbers of immigrants that have come through here. I haven't gone yet to the main park that the, has been the base for a long time. Definitely a lot more black people. People from Haiti, mostly, but interspersed among all the regular activity of the city. the main square it does appear to be at least half half Haitian as many as many as there are local and uh, I, I'm assuming Haitian because that's that's always where uh, when the interviews are done that's what always where they're from and that's probably the worst worst place to be right now is, is Haiti in this in this area at least Está listo. Ok, listo. ¿Tú, tú más preguntas cosas o lo...? Ah, si quieres uh, hablar uh, de tu vida en general, es, está bien. Pues la verdad, lo que venimos haciendo es que venimos de Honduras, va, y venimos por huyendo prácticamente más de lo que es la, las pandillas, las gangas, que es lo que los causa muchos problemas a nosotros y por eso salimos de nuestro país buscando una mejor vida y queremos llegar a Estados Unidos. Esa es la meta de nosotros, poder llegar a Estados Unidos para mejorar nuestras vidas y así poder salir un poquito adelante con nuestras familias. Eso es lo que, bueno, es el objetivo principal del cual nosotros salimos de nuestros países. Pienso que es todo, todo centroamericano, como Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Somos personas que tal vez pasamos por el mismo proceso de las, del gobierno y las pandillas, que es una cosa que nos... nos afectan mucho en nuestros países y por eso salimos a veces con nuestros bebés en brazos por la misma incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar con nosotros nos pueden matar allá nos meten a la cárcel 
cosas así, no sé. Aunque sea el camino bastante difícil para llegar a Estados Unidos, a veces es mejor que quedarse en nuestros países sufriendo y gracias, sufriendo y, y pasando todas estas cosas así como andar pidiendo y molestando a la gente en el camino para poder llegar a cumplir el sueño americano como le llamamos. No sé, la verdad es difícil, pero tenemos que salir. Yo salí con mi esposa y mis dos niñas. Mi esposa está ahí en la puerta del Oxxo, que estamos también hasta abriéndola, pidiendo dinero igual. Pero bendito sea que creemos en un Dios poderoso y Él nos lleva de la mano hasta donde vamos a llegar. Y sé que saldremos con bien de todo esto. ¿Y uh, para cuánto tiempo uh, has estado... Uh... De Honduras aquí llevamos ya cuatro meses para cinco meses que salimos de Honduras y vamos con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Estamos arreglando los papeles ahorita en Comar para que los den un apoyo para poder pasar México más libremente. Y sí, eso es lo que llevamos ya cuatro meses, pero cuatro meses que trabajamos un poquito, pedimos otro día. Y, uh, trabajando en uh, qué tipo de trabajos? Trabajamos de a veces en la construcción okay. o en el mercado, vamos a descargar camiones o algo, o cosas así okay. que llevamos para okay. poder comer y llevar, comprarle los pañales a, nuestra, a nuestros bebés. ¿Y uh, cómo uh, has viajando aquí? De raite, pidiendo raite a la gente, cruzando, caminando. Okay. O sea, de, de todo un poco, se sufre, se sufre. Okay. Y apenas venimos empezando el camino, pero tengo la fe en Dios que saldremos adelante. ¿Y uh, vas a ir a México, Ciudad de México antes? A Ciudad de México es ahorita y luego a Monterrey, después a la frontera. Ok. ¿Y, y tienes uh, solo un, un hijo? O? Dos, son dos niñas. Dos niñas, ok. Sí, dos ¿Y niñas. su esposa? Y mi esposa. Mi niña tiene, ella tiene un año y la otra tiene dos años. Ok. Y la llevamos así, pues sufrimos, pero... Creo que al final va, va a valer la pena si logramos llegar a Estados Unidos. ¿Conoces a alguien en Estados Unidos? Tenemos un primo allá. Okay. ¿En, en uh, dónde? ¿En Ciudad? Es en Los Ángeles, California. Los Ángeles, ok. Sí. okay. Así que, uh, ¿quieres uh, cruzar en uh, Tijuana? o Por Tijuana sí se puede, sí. Ok. Tijuana. En, uh, es, ¿Es fácil o es más fácil en Tijuana? Or... La verdad no te sabría decir, pero sí, lo que se dice es que hay muchas como se dice, lo, lo, los carteles de México, que lo secuestran a uno y hay que ir con mucho cuidado porque si lo secuestran a uno lo pueden hasta matar, okay. eso es lo que yo escucho de la gente, okay. será cierto, será mentira, no sé, pero... ¿Y uh, cómo se llama usted? Denis. Denis. Denis, okay. Denis Rodríguez. Oh, hola, Trans, gracias por la entrevista. No se preocupe, estamos para servirle y gracias por la ayuda también. De nada. I got to this hotel, I got to the bus station across the street pretty late last night. So I just took the first hotel across the street that had a room. And uh, there was some person in my room that had it by the hour until 11.30, so I had to wait. And then <clears throat> they did very politely bring me up here and give me my remote. It's got an old air conditioner that functions and actually has some hot water, if you wait a while. The TV is encased in a steel box. And then I pulled back the curtain and oh my. And then there's this Milky Way bar. Okay, how much do you pay somebody to eat the Milky Way bar? You'd have to pay me quite a bit to eat that Milky Way bar. Tapachula. since I left Guatemala some 36 hours ago everything got a lot nicer but with nicer stuff the cost is weirdness human weirdness the Mexicans gave me seven days to cross Mexico they were so nice 
and the bus has been stopped twice and my immigration papers have been checked. They took one person into custody that didn't have the correct immigration papers. But look how nice the bus is. It's progress. Look at these roads. Control access interstates the whole way. It's progress. But you better be having the right papers. Stop it, guys. Goodness. Did you tell she doesn't want to? <laughs> he doesn't care. He doesn't do it, right? He's got those things. Must stay focused. Must. Thank you. 